نسيم الشوق يرهو في الحنايا وحب البل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا تمثل بالكرام وكن نبيلا كبران دم بنيو ساتشا عدي سوى دراشاتشن امي جنيو بطالة قوانو عرمشيد بسيتوش مجدا بر بكل مونون باك بروتن جنسان علي امران اوديو فيجوال فروداكشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لذي لأسر كان عطيها الباميكو يو إسلام أي كونفرنس النا إكزيبشن يزد أن ينياو كان مشت فوغرام لا إذا تغينا تشو باملو لإسلامي في سرچ فاونديشن سمن قوان دهنا مدتا تشو سل كفي على دستاي السماء نيال يغاري ومشت فوغرام يمن جمرو بمدينة كتما يمشي دل نبوي إمامي هونود شخصا لح ابن محمد على بضير وبنيا القربو اللن يقرعن النباب سنسرات يونال ስለዚህ ወንድሞችን አህቶቼ ለሼክ ሳሊህ አል ቡዘይር መልካም አቀራበል እንድናደርግላቸው ጠይቃለሁ
ከዚህ በመቀጠል ከለንደን ዩናይትድ ኪንግደም ድረስ የመጣው ወንድም ጀማር ቻርሰን ቀረም ሲል የቀረበውን የቁርአን ትርጉም እንዲያቀርብልን ወደ መድረኩ ጋብዘዋለሁ ባአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህ ሩህ በጣም አዛኝ ሆነው ያ ንግስና በእጁ ሆኖ አምላክ ትሮታው በዛ እርሱም በነገሩ ሁሉ ቻይ ነው ያ የትኛቹ ስራው ይበልጥ ያማረ መሆኑ ሊሞክራቹ ሞትንና ህይወትን ይፈጠረ ነው እርሱም አሸናፊው ማህሪው ነው ያ ሰባትን ሰማያት የተነባበሩ ሆኖ ይፈጠረ ነው ባአርራህማን አፈጣጠር ውስጥ ምንም መዛነፍን አታይም አይንህን መልስ ከስንጥቆች አንድ አይስተያልህን ከዚያም ብዙ ጊዜ አይንህን መላልስ አይንህ ተዋርዶ እርሱም የደከመ ሆኖ ወደ አንተ ይመለሳል ቅርቢቱን ሰማይም በርግጥ መመብራቶች በኳክብ ታጌጥናት ለሰይጣናትም መቀጥቀጫዎች አደረግናት ለነርሱም ለሰይጣኖች የእሳትን ቅጣት አዘጋጀን ለነዚያ በጌታቸው ለካዱት ይገሃንም ቅጣት አላቸው መመለሻይቱም ከፋች በውስጧ በተጣሉ ጊዜ እርሷ የምትፈላ ስትሆን ለርሷ እንዳህያ ማናፋትን ይሰማሉ በቁጧ የተነሳ ለትቆራረት ትገርባለች በውስጧ ጽፎች በተጣሉ ቁጥር ዘበኞቿ አስፈራሪ ነብይ ያልመጣላችሁ ምን በማለት ይጠይቋቸዋል አይደለም በርግጥ አስፈራሪ መቶልናል አስተባበንም አላህም ምንንም አላዋረደ እናንተ አውርዷ ስትሉ በትልክ ሰጥ ውስጥ እንጂ አይደላችሁ ማለት ይላሉ የምን ሰማ ወይም የምንናስብ በነበር ኑሮ በነዳጅ ሰዓት ጓዶች ውስጥ ባልሆነ ነበር ይላሉ በኃጢያታቸውም ያምናሉ ለሰዓት ጓዶችም ከእዝነት መራቅ ተገባቸው እነዚያ ጌታቸውን በሩቅ የሚፈሩ ለነሱ ምህረትና ታላቅ ምንዳ አላቸው ሰዎች ሆይ ቃላችሁንም መስጥሩ ወይም በርሱ ጩሁ እርሱ በልቦች ውስጥ ያለን ሁሉ አዋቂ ነው የፈጠራ አምላክ እርሱ ዕውቀ ተረቂቁ ውስጥ አዋቂው ሲሆን ምስጥርን ሁሉ አውቅም ነ እርሱ ያ ምድርልና አንተ የተገራች አደረገላችሁ ነው በጋራዎቿና በመንገዶቿም ሂዱ ከሲሳያውም ብሉ ኋላ መመለሻው ወደ እርሱ ብቻ ነው በሰማይ ውስጥ ያለን ሰራዊት በእናንተ ምድርን ቢደርብባችሁ ወዲያውም እርሷ የምታረጋግጥ ብትሆን ተተማመናላችሁን አትፈሩም ምን ወይ በሰማይ ውስጥ ያለን በእናንተ ላይ ጠጠርን ያዘለች ነፋስን ይልከባችሁ ተተማመናላችሁን አትፈሩም ምን ማስጠንቀቅም እንዴት እንደሆነ ወደፊት ታውቃላችሁ እነዚያ ከነሱ በፊት የነበሩት በርግጥ አስተባበሉ ጥላቻይም እንዴት ነበር ወደ አዋፍ ከበላያቸው ክንፎቻቸውን ዘርግተው ተንሳፋፊዎች የሚሰበሰቡም ሲሆኑ አላዩም ምን ካራህማን በቀር ባየር ላይ የሚይዛቸው ይለም እርሱ በነገሩ ሁሉ ተመልካች ነው በእውነቱ ያ እርሱ ካራህማን ላይ የሚረዳችሁ ለናንተ የሆነ ሰራዊት ማን ነው ካዲዎች በመታለል ውስጥ እንጂ በሌላ ላይ አይደሉም ወይም ሲሳይን ቢይዝባችሁ ያ ሲሳይን የሚሰጣችሁ ማን ነው በእውነቱ እነሱ በመወደድና በመደምበር ውስጥ ይችላሉ በፊቱ ላይ ተደፍቶ የሚሄድ ሰው ይበልጥ የቀና ነውን ወይስ በቀጥተኛ መንገድ ላይ ተስተካክሎ የሚሄድ እርሱ ያ የፈጠራችሁ ለናንተ መስማያና ማያዎችን ልቦችን የሚያደረገላችሁ ነው ጥቂትንም አታመሰግኑ ምን ይበላችሁ እርሱ ያ በመድር ላይ የበተናችሁ ነው ወደ እርሱም ተሰበሰባላችሁ ይበላችሁ ሁነተኞችም እንደሆናችሁ ይህ ቀጠሮ መቼ ነው ይላሉ ዕውቀቱ አላህ ዘንድ ብቻ ነው አለይ ግልጽ አስፈራሪ እንጂ አይደለሁም ይበላችሁ ቀጣቱን ቅርብ ሆኖ ባዩትን ጊዜ የነዚያ የካዱስ ሰዎች ፊቶች ይከፋሉ ይህ ያ በርሱ ተከራከሩበት የነበራችሁት ነው ይባላሉ አያችሁነ አላህ ቢገርልኝ ከኔ ጋር ያሉትንም እንደዚሁ ወይም በማቆየት ቢያዝንልን ከሃዲዎችን ካሳማሚ ቅጣት የሚያድን ማን ነው ወላቸው እርሱ እመኑትም የምላችሁ አራህማን ነው እርሱ በርሱ አመነን በርሱም ላይ ተጠጋን ወደፊትም በግልጽ መሳሳት ውስጥ ሆነ እርሱ ማን እንደሆነ በርግጥ ታውቃላችሁ ወላቸው አያችሁነ ውሃዎችን ሰራጊ ሆይሆኑ ፈሳሽን ውሃ የሚያመጣላችሁ ማን ነው ወላቸው الله يا علامات جيتا يا متوال يزاريو مشيت بروغراماتين كدكتور زاكير نيغار لا ميدرج يقينا مرس بروغرام بتشا تبول يتاكد لي يو زجيجس نو الاسلام لا يقي بما انساتاچو نا بمتچتاچو بوحالا وقفا يسنا زربنا لبلاچو بمفرات دكتور زاكير ني مسلاچو ان يقي كمتيق قدو حالا انداتلو بنصانت يميسماچو ان تناغرو يزي بروغرام استناغاجينا استبابالي هونكوت اني محمد نايك ان انتن دكتور زاكير نايكن يمتيق مبتنا 
የርሳቸውም ባላቸው ዕውቀት የመመለስ ግዴታን ኢንሻአላህ በተቻለኝ አቅም ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ለማስኬድ ጥረት አደርጋለሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ በዚህ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ላይ የናንተን ጥያቄዎች ለመመለስ ዶክተር ዛኪር ናይክን ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጋብዛለሁ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ الى صبل ربك بالحكمه والمؤذه الحسنه وجاز بالتي حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يتكبراچو وندموچي ناهاتوچي اندوم يتكبراچو ارغاويان ازي تگنياچو تولاچو ونم በአጠቃላይ በእስላማዊ አክብሮ ሰላምታ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በማለት እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላለሁ ያያሉ ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዝነት ሰላምና በረከት በእናንተ በሁላችሁም ላይ ይሁን እንደምታውቁት ባለፉት አመታት ትምርታዊ ንግግሬን ለአንድ ሰዓት እና ለአንድ ሰዓት ተኩል ለሚሆን ጊዜ ካቀረብኩ በኋላ ለሁለት ሰዓት ወይም ከሁለት ሰዓት ተኩል በላይ ለሚሆን ጊዜ ደግሞ የተለመደው ንጥያቄና መልስ ፕሮግራም ስናቀርብ ቆይተናል ሆኖም ባለፉት ጥቂት አመታት በርካታ ሰዎች ሁሉ ጊዜ የሚያነሱልኝ አንድ ጥያቄ ነበር የውም ከበደበኛ ትምርታዊ ገለጻ በኋላ የሚቀርበው ጥያቄና መልስ ፕሮግራም የሚያስልስታቸው በርካታ ሰዎች ዶክተር ዛኪር ለምን እንደሚ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም ብቻ የሚስተናገድበትና ቢያንስ ከ3 ሰዓት በላይ የሚዘልቅ ልዩ የሆነ የአንድ ምሽት ፕሮግራም የማይታዘጋጀው በማለት ሲወተውቱ እንሰምተዋል በዚህ የበርካታ ሰዎች ጥያቄ መስረት የዛሬውን ምሽት ፕሮግራም በሙሉ ጥያቄና መልስ ብቻ የሚስተናገድበት ዝግጅት ቢሆን አድርገናል ስለዚህ የዛሬው ልዩ ጥያቄና መልስ ፕሮግራም ባይነቱ የመጀመሪያች ይሆናል ማለት ነው የፕሮግራሙ አስተባባሪ እንደገለጹትም በዚህ በዛሬው ልዩ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ጥያቄ የማንሳቱን ቅድሚያ የምንሰጣቸው ሙስሊም ላልሆኑ ወንድሞችና እህቶቻችን ነው ስለዚህ ሙስሊም ያልሆናችሁ እንግዶቻችን ማንኛውንም አይነት ጥያቄ በኢስላምና በሃመርት ጽር ላይ ካላችሁ በኢስላም ሃይማኖት ላይ አንዳች ያልገባችሁ ነገር ቢኖር ሌላው ቀርቶ የማትስማሙበት አንድም የኢስላም አስተምሮ ቢኖር ለትሞግቱ የምትችሉበት አጋጣሚ ቢኖራችሁ ይሄ ዛሬው መድረክ ነው ኢንሻአላህ እኔ ገና ወጣት እንደመሆኔ የናንተን ጥያቄዎች ባለኝ ውስን ዕቀት እንዳመጣጡ ለመመከትና ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞችና አህቶቼ ጥያቄ መጠየቅ እቅድም ያድሉን ሙስሊም ላልሆኑ እንግዶቻችን እንድትሰጧቸውና ከዚያም የነርሱን ፍላጎት ካረካን በኋላ ኢንሻአላህ የናንተን ጥያቄዎች ለማስተናገድ የተሻለ ንጥረት እናደርጋለን ጀዛከላሁ ኸይር የመጀመሪያው ጥያቄ በግራ በኩል ባለው ማይክሮፎን መጠየቅ ይችላሉ ዶክተር ዛኪር በመጀመሪያ ከእርሱ ጋር በአንድ አዳራሽ ውስጥ ወኘ አብሬ ለመወያየት በመቻለ ይከፍ ያለ ክብር የተሰማኝ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ የተለያየ መንፈሳዊ ትምርቶችን በፒስ ቲቪ በኩል አዘው ትሪ ከተተላለፉ በእውነቱ ታላቅ ሰው ነው አኔ በሙምባይ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ዲፓርትመንት የፒኤችዲ ዲግሪ ተማሪ ነኝ የኔ ጥያቄ ነፍስን በተመለከተ በእስላም ሃይማኖት ያለው አስተሳሰብ ምንድነው የሚል ሲሆን እንደሚያውቁት በተለያዩ የህንድ ፍልስፍናዎች ነፍስና አምሮ ሁለቱም የተለያየ ነገሮች እንደሆኑ ሲነገር በመራባውያን ፍልስፍና ደግሞ ነፍስም አምሮም አንድ ናቸው የሚል አመለካከት አላቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ከእስላም ሃይማኖት አንጻር ነፍስ እንዴት ነው የሚተረጎመው ሁለተኛ ደግሞ ነፍስ ከአካል ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው የሚገለጸው ማለትም ከሞት በኋላ ነፍስ ከአካል ትለያለች የሚባለውና ሌሎችን ነገሮች አለ የሚል ሲሆን ጥያቄ ባጥቃላይ በሁለት የተከፈለ ነው የመጀመሪያው በእስላም ሃይማኖት ስለ ነፍስ ያለው ጽንሰ ሀሳብ ምንድነው ከሰውነት አካል ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ከሞት በኋላ ያለው የነፍስ ሁኔታ ምንድነው የሚል ነው አመሰግናለሁ ወንድማችን የጠየቁት ጥያቄ ነፍስ በእስላም ሃይማኖት እንዴት ነው የምትገለጸው የሚል ነው እንደዚሁም ነፍስ ከሰው አካል ጋር ያላትን ግንኙነትና 
ከሞት በኋላ በነፍስ ላይ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው የሚል ነው ነፍስን በተመለከተ ከሰውነት አካሎች ሁሉ እጅግ ልዩና መሰረታዊ ነገር ነፍስ ነው በአላህ Subhanahu Wa ከተፈጠሩ ነገሮች የሰው ልጅ ልዩ ወይም የተለየ የሚያደርገው በውስጡ ባለችው ነፍስ ምክንያት ነው ሳይንስን የወሰደን እንደሆነ ሳይንስ ነፍስን በተመለከተ የሚናገረው ነገር የለም ሳይንስ የነፍስን መሰረታዊ ምንነት ለመተንተን የሚችልበት ደረጃ ላይ ገና አልደረሰም ሆኖም ግን አንዳንድ ሙከራዎች መደረጋቸው አልቀረም ለምሳሌ ማንኛውም ህይወት ያለው ፍጡር በሚሞትበት ጊዜ በተለይ እንስሳቶች ለክ ከሞቱ በኋላ የሚኖራቸው ክብደት በህይወት ይያሉ ከሚኖራቸው ክብደት ጋር ተመሳሳይ መጥተን ሆኖ ይገኛል ባንጻሩ የሰው ልጅን የወሰደን እንደሆነ ግን አንድ ሰው ህይወቱን ባጣቀ ጽፈት ክብደቱ ቢመዘን መጀመያውኑ በህይወት ይያለ ከነበረው ክብደቱ የተወሰነ መጠን ቀንሶ ይገኛል ይህ የሚያመለክተን ነገር አንድ ሰው ህይወቱ በመታፈበት ሰዓት አንዳች ነገር ከሰውነት አካሉ ላይ የሚያጣ መሆኑን ነው እንደዚያም ሆኖ ሳይንስ ነፍስን በተመለከተ ይህን የሚባል የተረጋጋ ጥንታኔ ለማቅረብ የሚችልበት ደረጃ ላይ ገና አልደረሰም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተላቁ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ አል ኢብራን አንቀጽ 185 ላይ ኩሉ ነፍስን ዳይቀት ሞት ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽናት ምንዳዎቻችሁንም የምትሞሉት በዘንሳዬ ቀን ብቻ ነው ከእሳትም የተራቀና ገነትን የተገባ ሰው በእርግጥ ምኞቱን አገኘ ቅርቢትም ህይወት የመታለያ መሳሪያ እንጂ ኢላ አይደለችም ይላል እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ሙልክ አንቀጽ 2 ላይ አለዚ ከለቀል ሞተ ወል ሀያታ ያየትኛችሁ ስራው ይበልጥ ያማረ መሆኑ ሊሞክራችሁ ሞትንና ህይወትን ይፈጠረ ነው እርሱም አሸናፊው ማህሪው ነው ይላል ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ የምን ኖሮ ኖሮ ለሚቀጥረ ህይወት የምን ዘጋጅበት የፈተና ህይወት ነው ማለት ነው እናም እያንዳንዱዋ ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች አንድ ሰው በሚሞትበት ጊዜ ነፍሱ ከአካሉ በትለይን በመጨረሻ ይፍርድ ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውየው በዚህ ዓለም ላይ እንዳከናወነው ክፉን መልካም ተግባር መጠን ወየጀነት አሊያን የጀሃነም ይሆናል ስለዚህ ነፍሲ ያካካል ትለያለች ወይም ሞትን ትቀምሳለች እንጂ እስከ መጨረሻው ሞት አትቀርም ወይም አትጠፋም በዚህ መሰረት የሰውነት አካልና ነፍስ አንድ ላይ ሲጣመሩ በዚህ ዓለም ላይ የሰው ልጅ ይሆናሉ ማለት ነው በሚቀጥለ ህይወት ግን ነፍሲያ በአዲስ የሰውነት አካል ተመልሳ በመምጣት እንደየስራችን መጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀነት ወይም የጀሃነም ሰው ያደርገናል ጥያቄው መልሽ አለው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ነፍስና አምሮ አንድ አይነት ናቸውን ወንድማችን ነፍስና አምሮ አንድ ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ አንስቷል መልሱ አይደለም ነው አምሮ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ አምሮ የቱ ጋር ነው የሚገኘው ብዬ በጠይቅ ብዙ ሰዎች አምሮ የሚለው ቃል ሲነሳተዝ የሚላቸው አንጎል ነው ያ ማለት አምሮ የሚገኘው በአንጎል ውስጥ ነው ማለት ነው ግን አይደለም አኔ በህክምና ኮሌጅ ስማር አምሮ የት ቦታ እንደሚቀመጥ የተማርኩት ትምህርት የለም አምሮን سنናስብ አንጎል ትዝ የሚለን ከሆነ ያ ረቂቅ የሆነ ነገር ነው ጥያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ስኔ ማይሽ ሜታ ነው ባሁን ሰዓት በጥሩታ ላይ ነው የምትገኘው የኔ ጥያቄ 15 የሙስሊም አገሮችን ዞሬ ጎብኝ ይችላል እነዚህ በገወኛውባቸው አገሮች በሙሉ የመስቀጃ ስፍራዎች ለወንዶችና ለሴቶች ለየብቻ ተከሎ ይገኛል በመስጊድ ዳል ነቢ እንኳን እንዲሁ የወንዶችና ሴቶች የመስቀጃ ስፍራ ለየብቻ ነው ነገር ግን አመታዊ የሐጅ ስነ ስርዓት በሚካሄድበት ወቅት በሚና በሙዝደሊፋ በአራፋት በሰፋና መርዋ እንዲሁም የጧፍ ስነ ስርዓት በሚደረግበት ሰዓት ሴቶችና ወንዶች አንድ ላይ ሆነው ሲሰግዱና የጧፍ ስርዓቱን ሲያከናውኑ ይታያሉ በኢየሩሳሌም አላቅሳ መስጊድም ወንዶችና ሴቶች አንድ ላይ ይታያሉ ምክንያቱ ሊነግሩኝ ይችላሉ ወንድማችን ማህሽ መታ አጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት በነገራችን ላይ ወንድማችን ማህሽ መታ አይረፍ ከተመሰረተበት አፋጢን 81 ጀምሮ አውቃቸዋለሁ የኢስላም ሃይማኖት ተከታይ ባይሆኑም ከድርጅታችን በርካታ ትምርታዊ ካስቲቶችን በብዛት በመውሰድ ቀዳሚ ሰው ናቸው ማሻአላ የወንድማችን ጥያቄ የተለያዩ እስላማዊ አገሮችን መጎብኘታቸውንና በነዚህ በጎበኛቸው አገሮች በሙሉ የመስቀጃ ቦታዎች ለወንዶችና ለሴቶች ተብሎ መለየቱን ማየታቸውን በሐጅ ስነ ስርዓት ጊዜ ግን በሚና መካ ሙዝደሊፋ ወንዶችና ሴቶች አንድ ላይ ሆነው የሚሰግዱበት ተምንድነው የሚል ነው ወንድሜ ሊገነዘቡት የሚገባ ዋና ነገር በየትኛውም ቦታ በመካም ይሁን በሚና በሙዝደሊፋም ጭምር የመስቀጃ ስፍራ ላይ የብቻ ነው ነገር ግን በሁኔታዎች አስቀዳጅነት ለምሳሌ ወደ መካ በመንጓዝበት ጊዜ እዛ ከሚደረጉት ዋነኛ ስነ ስርዓቶች አንዱ ጧፍ የማድረግ ስርዓት ነው 
ጧፍ በመናደርግበት ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ለጀብ ብቻ ጧፍ እንዲያደርጉ የሚቻልበት ሁኔታ የለም ሆኖም የጧፍ ፍራአቱን አድርገው ሲያበቁ በተለምዶ ወንዶችም ሆነ ሴቶች ወደተዘጋጀላችሁ ስፍራ እንዲያመሩ ይደረጋል እንደዚያም ሆኖ ግን ጧፉን በሚያደርጉበት ጊዜ በአጋጣሚ የ30 ሰዓት ከደረሰ የተወሰኑ ሴቶች ወደ ተዘጋጀላችሁ ስፍራ ለመድረስ ሰዓት ስለሚያጥርባቸው ለነርሱ ባልተዘጋጀው የወንዶች ስፍራ የሚሰግዱበት ሁኔታ ያጋጥማል በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ጥቂት ሴቶች ከወንዶች ጋር ተደባልቀው ሲሰግዱ ይታያሉ እንጂ ጧፍ በማይደረግበት በሌላኛው በኩል በትመጡ ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች የተለያየ የመስቀያ ስፍራ መዘጋጀቱን ትመለከታላችሁ እንደሚታወቀው በማንኛውም መስጊድ ለወንዶችና ለሴቶች ተብሎ ለየብቻ የተዘጋጀ የመግቢያ በር አለ ባህረምም እንዲሁ ለሴቶች ተብሎ የተዘጋጀ የብቻ ስፍራ አለ ሆኖም ቀደም እንዳልኩት የጧፍ ፍራአቱን በሚያደርጉበት ወቅት የ30 ሰዓት ከደረሰ ለነርሱ ወደ ተከለለው ስፍራ ደርሰው ሰላታቸው ለመስቀል ግዜ ስለማይበቃቸው ጥቂት ሴቶች ኮንዶስ ጋር ተቀላቅለው የሚሰግዱበት ሁኔታ አለ በሚናም በሙዝደሊፋም ያለው ሁኔታ ተመሳሳይ ነው በሚናና በሙዝደሊፋም ቢሆን ወንዶችና ሴቶች በአንድ መስመር ተሰልፎ ሲሰግዱ በጥራት አታገኙአቸው እዚህ አካባቢ ያለው ስፍራ እጅግ በጣም ሰፊ ስለሆነ አንድ በኩል ሴቶች በሌላኛው በኩል ደግሞ ወንዶች እንዲስተናገዱ ቢደረግ ሐጅ ለማድረግ አንድ ላይ መጥቶ የቤተሰብ አባላት ሊጠፋፉ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል እንደዚያም ሆኖ ግን በዚያ ስፍራ ላይ ሴቶችና ወንዶች በአንድ መስመር ተሰልፈው ሲሰግዱ አታዩም ቀድም እንደተቀስኩት ቦታው በጣም ሰፊ ስለሆነ በእያሉበት አካባቢ ወንዶችና ሴቶች ተለያይተው ይሰግዳሉ ነገር ግን ሚና ውስጥ ወደ የሚገኝ አንድ መስጊድ በትሄዱ ወይንም አራፋት ወደ የሚገኘው መስጊድ ጀነሚራ በትሄዱ እንደ ማንኛውም መስጊድ የተለያየ የመስጊድ ስፍራ ለወንዶችና ለሴቶች ተብሎ መዘጋጀቱን መመልከት ይችላልላችሁ መታወቂያ ያለበት ዋናው ነጥብ ሁሉ ጊዜ እንዲሆን ወንዶችና ሴቶች ለየብቻ በተዘጋጀ ስፍራ መስጊድ ያለባቸው መሆኑ ነው ለምን ይባል ትኩረታቸው ሙሉ በሙሉ ማሳረፍ ያለባቸው በአላህ Subhanahu ወታዓላ ላይ ሙስላለበት ነው ያቂው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ ሙስሊም የሆኑ ወንዶች ኢባዳ ለማድረግ ወይም ጸሎታቸው ለማድረግ ሲቸገሩ አይታዩ ባለትዳር ሴቶች ግን ኢባዳቸውን ለማድረግ ችግር ይገጥማቸዋል ይህ ለምን እንደሆነ ቢያብራሩልኝ አመሰግናለሁ የህታችን ጥያቄ ሙስሊም የሆነ አንድ ጎልማሳ ሰው ኢባዳ ለማድረግ ወይንም ሰላት ለመስገድ ምንም ችግር ሳይገጥመው አንዲት ያገባች ሙስሊም ሴት ግን ኢባዳ በማድረግ ወይንም ሰላት በመስገድ በኩል የምትቸገሩ ለምን እንደሆነ የሚል ነው ሰላት መስገድን በተመለከተ በወንድም ሆነ በሴት ላይ ግዴታው እኩል ነው ይህንን በተመለከተ ከአንድ ሳምንት በፊት ባደረኩት የሴቶች መስት በእስላም በሚለው ንግግር ላይ ሰፋ አድርገ ይገልጫሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተላቁ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል አህዛብ አንቀ 35 ላይ ኢንናል ሙስሊሚና ወል ሙስሊማቲ ሙስሊሞች ወንዶችና ሙስሊሞች ሴቶች ወልሙሚኒና ወል ሙእሚናቲ ምእመናንና ምእመናትም ወልቋኒቲና ወል ቋኒታቲ ታዛጆች ወንዶችና ታዛጆች ሴቶችም ወሳዲቂና ወሳዲቃቲ ወነተኞች ወንዶችና ወነተኞች ሴቶችም ወልቋሺኢና ወል ቋሺያቲ ታጋሾች ወንዶችና ታጋሾች ሴቶችም ወሳቢሪና ወሳቢራቲ አላህም ፈሪዎች ወንዶችና አላህም ፈሪዎች ሴቶችም ወልቋሺኢና ወል ቋሺያቲ መጽዋቾች ወንዶችና መጽዋቾች ሴቶችም ካልተፈቀደ ስራ ብልታቸውን ጠባቂዎች ወንዶችና ጠባቂዎች ሴቶችም አላህም በብዙ አውሽዎች ወንዶችና አውሽዎች ሴቶችም አላህ ለነርሱ ምህረትንና ታላቅ ምንዳት አዘጋጅቶላቸዋል ይላል ይህ የቁርአን አንቀጽ በግልጽ የሚያስረዳን ሃይማኖታዊ ግዴታን መወጣትን በተመለከተ በእስላም ሃይማኖት ወንዶችም ሆነ ሴቶች አንድ አይነት ግዴታ ያለባቸው መሆኑ ነው ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሴቶች በተለይ ወር አባባ በሚታያቸው ወቅት ረፍት እንዲያደርጉ የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም በዚህ ወቅት የተለያዩ አካላዊና ስለ ንቦናዊ ጫናዎች ለሚወርባቸው ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ግዴታዎቻቸውን ከመወጣት ተቆጥበው ለተወሰኑ ጥቂት ቀናት ረፍት በማድረግ እንዲያሳልፉ ይደረጋል የነሞዳን ጾምንም በተመለከተ ሁኔታው ተመሳሳይ ነው ዮራ አባ በሚታያቸው ጊዜ እንዲጾሙ አይፈቀድም የነሞዳን ጾም ለአንድ ወር ብቻ ስለሆነ የሚቆዩ ያልጾሙባቸውን ቀናት ከነሞዳን በኋላ ማካካስ ይችላሉ ሰላትን በተመለከተ ግን እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ድረስ በየቀኑ የ5 ወቅት ሰላት መስገድ የማይቋረጥ ግዴታችን ቢሆንም ሴቶች ቦር አባባቸው ሰሞን ለጥቂት ቀናት ከኢዋዳ መራቃቸውና ረፍት ማድረጋቸው ይግድ ነው ያቀው መልሻለው ይተስፋ አድርጋለሁ
ጥያቄን ከመሰንዘር ያስቀድሜ የፕሮግራሙን አዘጋጆች በሙሉ ለዚህ አስተናቂ ጥረታቸው ያለኝን ከፍተኛ አድናቆት ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ ወደ ጥያቄ ስመለስ ሙስሊም ከሆኑ ሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ መገናኘት እድሉ አለኝ ከልጅነት የጀመሩ ጊዜም በዙሪያ የከነበሩ ብዙ ሙስሊሞች ጋር የማሳለፍ አጋጣሚ ነበር አንድ ሁል ጊዜ የሚከነክነኝና በደንብ ለረድ ያልቻልኩት ነገር አላህ ለሚለው ቃል የሚሰጠው ትርጓሜ ወይም ፍቺ ነው ምክንያቱም እኔ ራሴ እንደሚገባኝ ከሆነና ከሙስሊም ጓደኞች የተገነዘብኩት ነገር ቢኖር በመሰረቱ እነርሱ አላህ ለሚለው ቃል የሚሰጠው ፍቺ የሌሎችን እምነት ወይም ሃይማኖት መቃረንን የሌሎች ሃይማኖቶች ፈጣሪ አምላካችን ነው ብለው ስለሚያምኑት ነገር የሚሰጡት ትንታኔ አለመቀበልን መሆኑ ነው እርሶ በእነዚህ ጉዳይ ላይ ጥለቅ ያለ ዕውቀት ያለው ሆኖ እንዲያብራሩልኝ ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ እንንሜ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሱት እርሱም ሁሉ ግዜም በአምሮአቸው የሚመላለሰውና ለማወቅ የሚሹት ነገር አላህ ለሚለው ቃል የኢስላም ሃይማኖት የሚሰጠው ትርጓሜና ይህ ትርጓሜ በብዙ መልኩ ሌሎች ሃይማኖቶችን የሚቃወምና እነርሱ አምላካችን ነው የሚሉት ነገር የማይቀበል የሆነ ለምን እንደሆነ የሚል ነው እንደውንቱ ከሆነ ግን በኢስላም ያአላህ ትርጉም አላህ ማለት ምን ማለት እንደሆነና እንደገናም ደግሞ አላህ ምን እንዳልሆነም ጭምር ነው በደንብ ተብራፍቶ የተቀመጠው ማወቅ የሚገባን አምላክ ምን እንደሆነ ብቻ ሳይሆን አምላክ ምን እንዳልሆነም ጭምር መሆን ይኖርበታል ለምን ቢባል አንድ የሆነ ሰው ተነስቶ በሐሰት አምላክ ማለት ይሄና ይሄ ነው ቢል ነገሩ ትክክል መሆኑን አለ መሆኑ ለመለየት ያስችላቸዋል ማለት ነው አላህ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ በተመለከተ ግን አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ይሰጦት የሚችለው ከሁሉም የተሻለው መልስ የሚገኘው በተአላቁ ቅዱስ ቁርአን ሱረቱል ኢክላስ ላይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል ኢክላስ ላይ قل هو الله احد بل ارسو الله احد ነው الله الصمد الله የሁሉ መጠጊያ ነው لم يلد ولم يولد አልወለደም አልተወለደም ولم يكن له كفوا ناد ለርሱ አንድም ብጥ የለውም ይላል ይህ በተላቁ ቅዱስ ቁርአን ሐያሉ አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንት በተመለከተ የተቀመጠው ዋነኛው ትልቁ ትርጓሜ ነው ይህ የቁርአኑ ምዕራፍ አንድ የሆነ ሰው ተነስቶ አምላክ ማለት ይሄና ይሄ ነው ቢል ያ የተባለው ነገር ወለት አምላክ መሆኑና ዓለም መሆኑ ለማውቅ የሚቻልበትን ታላቅ ቁልፍ ያዘ ምዕራፍ ነው በዚህ ምዕራፍ የተቀመጡትን አራት አንቀጾችን አሟልቶ የሚገኝ አምላክ እኛ ሙስሊሞች አምላክ መሆኑ ለመቀበል ምንም አለችግር አይኖርብንም የመጀመሪያው መስፈር አላህ አንድ ነው የሚለው ነው ቀጥሎ ያለው ደግሞ አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው አልወለደም አልተወለደም ለርሱም አንድም ብጥ የለውም የሚሉት ናቸው እነዚህ የሚሆን አንድ ምሳሌ እናንሳ አንድ አንድ ሰዎች ባጉዋን ራሽኒሽ ወይም ኦሾ አምላክ ነው ሲሉ ይደመጣሉ ባንድ ጥያቄና መስ ፕሮግራም ላይ አንድ የሂንዱ እምነት ተከታይ ወንድሜ ሂንዱዎች ባጉዋን ራሽኒሽን አምላክ አድርገው እንደማይቆጥሩት ሊያስረዳኝ ሞክሮ ነበር እኔ ሂንዱዎች በሙሉ ባጉዋን ራሽኒሽን አምላክ ነው ይላሉ ብዬ በጭራሽ አልተናገርኩም እኔ አልኩት ጥቂት ሰዎች ባጉዋን ራሽኒሽ አምላክ ነው ይላሉ ነው አሁን እንግዲህ ባጉዋን ራሽኒሽ በሱር ለኽላስ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐሪያት መለኪያዎች እንደመዝ ነው የመጀመሪያው አንቀጽ እርሱ አላህ አንድ ነው የሚለውን ብንወስድ እውን ባጉዋን ራሽኒሽ አንድና አንድ ብቻ ፍጡር ነው እውን ባጉዋን ራሽኒሽ አምላክነቱን ያወጀ ብቻኛው ሰባዊ ፍጡር ነው በመቶ ወይም በሺዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎች እዚህ ህንዱ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ራሳቸውን እንደ አምላክ አድርገው እየሰየሙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ባጉዋን ራሽኒሽ አምላክ ነው የኛለ ብቻኛው ሰባዊ ፍጡር አይደለም ማለት ነው አላህ የሁሉ መጠጊያ ነው በሚለው ቀጣ አንቀጽ ደግሞ ንመዝ ነው ወም ባጉዋን ራሽኒሽ የሁሉ መጠጊያ ነበርነ በራሱ በተጻፉ የግል ህይወት ታሪኩ ላይ ባጉዋን ራሽኒሽ ማስ በስኳር በሽታና ስር በሰደደ የጀርባ ሐመን ይሰቃይ እንደነበር ነው አስቡት እንግዲህ ሃያሉ ፈጣሪያችን በአስ በስኳር በሽታና በጀርማምም ታሞ ሲሰቃይ ሶስተኛው መስፈርት ደግሞ አልወለደም አልተወለደም የሚለው ነው ባጉዋን ራሽኒሽ ህንዱ ውስጥ አጓም በተባለችው ከተማ ከአባ እናቱ እንደተወለደ እናውቃለን በአፋጥን 81 ወደ አሜሪካን በመጓዝ ኦሬጎን ግዛት ውስጥ ራሽኒሽ ፑራን የሚባል ማከለ አቋቁሞ ጥቂት እንደቆየም የአሜሪካን መንግስት ወቁጥር ስለዋለውና እስር ቤት አስገባው ራሽኒሽ በ1986 በአሜሪካ መንግስት ከተባረረ በኋላ ወደ ህንድ በመመለስ ፑና በመትባል ከተማ ውስጥ አሁን የኦሾ ማህበረሰብ በመባል የሚጠራው ማከል እንደገና መሰረተ ይህንን ማከለ ለመጎብኘት የቻለ ሰው ባጓራሽኒሽ ከሞተ በኋላ አስከሬኑ 
ተቃጥሎ አመዱ ለመታሰቢያነቱ በተቀመጠበት ስፍራ ላይ በቆሞ ድንጋይ ላይ ባጓር ራሽኒሽ ፔም ኦሾ አልተወለደም አልሞተም ነገር ግን ከናሲ 11 1931 እስከ ጥር 19 1990 ድረስ መሬትን ጎበኘ የሚል ጽሑፍ ስፍሩ ያገኛል ሰዎች ሳይጽፉ የዘነጉት ነገር ቢኖር ባጓር ራሽኒሽ የተለያዩ 21 አገሮች ወደ አገራቸው እንዳይገባ ቪዛ ከልክለውት የነበረ መሆኑ ነው ሃያሉ ፈጣሪያችን ወደ መሬት ወርዶ ሲያበቃ የተለያዩ አገሮች የመግቢያ ቪዛ ሲከለክሉ ታስቡት እንግዲህ የመጨረሻው መመዘኛ ለርሱ አንድም ብጥ የለውም የሚለውን سنመለከት ፈጣሪ አምላክን በዚህ ዓለም ላይ ከሚገኝ ማንኛውም ነገር ጋር ለማነጻጸር የሞከራችሁ ግዜ እርሱ አምላክ አይደለም ማለት ነው ለርሱ አንድም ብጥ የለውም ባጓር ራሽን ስንናውቀዋለን ነጭ ረጅም ጺም ሁለት አይኖች አንድ አፍንጫ ሁለት ጆሮዎች አንድ አፍ ሁለት እጆች አሉት ፈጣሪን በዚህ ዓለም ላይ ካለ አንዳች ነገር ጋር ለማነጻጸር የምትሞክሩ ከሆነ እርሱ ፈጣሪ አይደለም ለርሱ አንድም ብጥ የለውም ይላል ቁርአኑ ለምሳሌ አንድ ሰው መቶ ያያሉ አምላካችን ጥንካሬ ከአርኖል ሽዋሲንገር ጋር ሲነጻጸር በአንድ ሺህ ጊዜ ይበልጣል ብሎ ቢናገር ያርኖልድ ሽዋሲንገርን ታሪክ ስትሰሙ ብሎ ቢናገር ያርኖል ሽዋሲንገርን ታሪክ ሳትሰሙ የምትቀሩ አይመስለኝም በተለያየ ጊዜ ሚስተር ወልድ ሚስተር ዩኒቨርስ ያለማችን ጅግ ጠንካራ ሰው እና ሌሎችንም ስያሜዎች የተጎናጸፈ ሰው ነው ሃያሉ አምላካችንን ያለማችን እጅግ ጠንካራው ሰው ከተባለው አርኖል ሽዋዚንገር ጋር ይሁን ግዙፉ ኪንግ ኮንግ አንድ ሺህ ጊዜ ይሁን ሚሊዮን ጊዜ ይበልጣል ካላችሁ የምታነጻጽሩት ከሆነ ያን ጊዜ እርሱ አምላክ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ወንድሜ ይሄ በአጭሩ አምላክ ማለት ምን ማለት እንደሆነ የሚያስረዳ ተንታኒ ነው ስለዚህ ያው ጥያቄ ማለትም ከሌሎች አይማኖቶች ፈጣሪ ጽንሳ ሐሳብ ጋር የሚጋጨው ለምን እንደሆነ የሚለውን በተመለከተ በታላቁ ቅዱስ ቁርአን ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጸው ነገር ወይም ከሌሎች አማኞች ጽንሳ ሐሳብ ጋር ይቃረናል የሚባለው ነገር ካየን ነገሩን በትክክል ካለ መረዳት የመጣ የገነዝ ዛቤ ችግር ነው የሚጋጨው ከሌሎች አይማኖቶች የፈጣሪ ጽንሳ ሐሳብ ጋር ሳይሆን የአይማኖቱ ተከታዮች ከሚያራመዱት ወይም ከሚከተሉት እምነት ጋር ነው እንዳለ መታደል ሆኖ የብዙዎቹ አይማኖቶች የክርስቲያንም ይሁን የቡዲዝም ሌሎችም አይማኖት ተከታዮች ቅዱሳን መጻፍቶቻቸው አንብቦ አይረዷቸው ወይም በትክክል አያነቧቸው ስለዚህ ሙስሊም ያልሆኑትን የሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች የሚከተሉት እምነት ካየን አሁን ከሱ ጋር ይቃረናል የትኛውንም ሃይማኖት ቅዱስ መጻፍ ለማንበብ ስትፈልጉ በአንናነት በቅድሚያ ማየት ያለባችሁ ያ የሃይማኖት መጻፍ ፈጣሪ አምላክን በተመለከተ የሚያስቀምጠውን ትንታኔ ምንድን ነው የሚለው መሆን ይኖርበታል የሃይማኖት ተከታዮች የሚያደርጉትን በመመልከት ቅዱስ መጻፋቸው ስለ ፈጣሪ አምላክ የሚሰጠው ትንታኒ እንዲ ነው ብላችሁ ለሞሰብ አትሞክሩ ለምሳሌ ፈጣሪ አምላክን በተመለከተ የሲኪዝም ሃይማኖት የሚለውን ለማውከፈለጋችሁ ማየት ያለባችሁ ጉሩ ግራንድ ሳሂብ የተሰኘውን ዋንኛውን ቅዱስ መጻፋቸው መሆን ይኖርበታል በዚህ መጻፍ በመጀመሪያው ቅጽ በመጀመሪያው ምዕራፍ በመጀመሪያው አንቀጽ የሰፈረው በተመለከቱ ምንድን ነው የሚለው አምላክ አንድ ነው እርሱም ኡነት ተብሎ የሚጠራ ነው እርሱ ዘላለምዊ ነው ሁሉም ነገር ፈጣሪ ነው ግዜ የማይወስነው ነው ከውልደትና ከሞት ውጪ ነው ከፍራትና ጥላቻ የነጻ ነው ይላል እና የሲክ ሃይማኖትን የተመለከተን እንደሆነ ይህ ሃይማኖት የሚያምነው በአንድ ፈጣሪ ነው በጣውት ያምነው ከቅዱስ መጻፍ እንደምናየው የፈጣሪ አምላክ የተለያዩ ባህሪያትን ሰጥቶት እንመለከታለን በዚህ ቅዱስ መጻፍ ላይ አምላክን የሁሉ ፈጣሪ አዛኙ ኡነተኛ አንድ አምላክ ለጋሱና ሌሎችን ባህሪያት ተሰጥቶት እንመለከታለን ስለዚህ ፈጣሪ አምላክን በተመለከተ በሲክና በኢስላም ሃይማኖት የተቀመጠውን ትንታኔ ተመሳሳይ መሆኑ ለመገንዘብ እንችላለን የሂንዱ ሃይማኖት ቅዱስ መጻፍትን በትመለከቱ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ታገኛላችሁ በሂንዱ ቅዱስ መጻፍ ቬዳንታ ዋንሽዳ ምራፍ 6 ክፍል 2 አንቀጽ 1 ላይ አምላክ አንድ ነው የሚል ግልጽ የሆነ መልእክት ሰፍሮ ይገኛል በዚሁ መጻፍ በምራፍ 6 አንቀጽ 9 ላይ ይህ አምላክ ወላጆች የሉትም ከርሱ በላይ ምንም የለም ለርሱ ጌታ የለም እንዲሁም በመራፍ 4 አንቀጽ 19 በመራፍ 32 አንቀጽ 3 ላይ ይህ ፈጣሪ አምላክ ምንም አይነት ኻቲማ ይለው ይላል ኻቲማ የሚለው ቃል በጥንቱ የሳንስክሪት ቋንቋ ትርጉም ምስል ወይም ፎቶግራፍ ወይም ስዕል ወይም ቅርጽ ሐውልት እና የመሳሰሉት ማለት ነው ነገር ግን ዓለም አታደል ሆኖ ሂንዱዎች በጣውትና በቅርጻ ቅርጽ ሲያመልኩና ያለን ታዲያ ጥፋቱ ይማን ነው አነ እየጠቀስኩት ያለሁት ከቬዳስ ነው ቬዳስ ማለት ደግሞ ከሁሉም የሂንዱ ቅዱስ መጻፍት ዋነኛ የሚባለው ነው ነገር ግን 
ሂንዶች ከዚህ በተቃራኒ በጣኦታት ሲያመልኩን መለከታለን አንድ አንድ ሂንዱ ሃይማኖት ከፍተኛ ምሁራን ለዚህ የሚሰጡት ምክንያት ምንድም ዛኪር ሰዎች በጣኦት የሚያመልኩት በዝቅተኛ የነቀተ ህሊና ደረጃ ላይ ስለሚገኙ ነው ከፍተኛ የነቀተ ህሊና ደረጃ ላይ ሲደርሱ ጣኦት ማምለኩን ይተውታል በማለት ያስረዱኝ ሞክራሉ አኔ ለነዚህ የሂንዱ ሃይማኖት ምሁራን እንደዚያ ከሆነ እኛ ሙስሊሞች ከፍተኛ የነቀተ ህሊና ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው በየ መልስላችኋለሁ ይህኮ የሂንዱ ሃይማኖት መሰረት ነው የቬዳስ መሰረት ነው ነገር ግን በሂንዱ ሃይማኖት ውስጥ የሚገኙ አንድ አንድ ቡድኖች በጣኦት ማምለክን በፍጹም የሚያወጁት አሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ የክርስቲና ሃይማኖት ላይ ተመለከተን እንደሆነ እዚህም የክርስቲና ቅዱስ መጻፍት በጣኦት ማምለክን ይከለክላሉ። እንደዚያም ሆኖ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች አምላክን በመስል ሲያስቀምጡት ያላችሁ። እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃያሉ ፈጣሪያችን ነው ሲሉ ሚያምናሉ። የክርስቲና ሃይማኖት ቅዱስ መጻፍትን የተመለከተን እንደሆነ በእስላምም ሆነ በክርስቲና ሃይማኖቶች ቅዱስ መጻፍት ላይ የሰፈሩት ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮቶች ተመሳሳይ መሆናቸውን ለመረዳት እንችላለን ነገር ግን አብዛኛዎቹ የክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነቱን አውጅዋል ብለው ያምናሉ። እውነቱ ግን ሙሉ መጻፍ ቅዱስ ብታነቡት አንድም ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በማሽማ ግልጽ በሆነ አነጋገር ከራሱ አንደበት በወጣ እኔ አምላክ ነኝ እኔን ተገዙኝ ያለበት አንድም ቦታ የለም ክርስቲና ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ማንኛውም ግለ ሰመጥቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በማያሻማና ግልጽ በሆነ ቃል የራሱ ቃል እኔ አምላክ ነኝ እኔን ተገዙኝ የሚል ንግግር መኖሩን የሚያሳየን ካለ ዛሬውን ክርስቲና ሃይማኖት ለመቀመጥ ንግግሩ ወይ ያጠጋግጣለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አለመሆኑን የሚያረጋግጥልን አንዳንድ ለጥቦችን ከራሱ ከመጻፍ ቅዱስ መዘን ማውጣት እንችላለን ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አንቀጽ 28 ላይ የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከኔ አብይ በልጣልና ይላል እንዲሁም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 አንቀጽ 29 ላይ የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 አንቀጽ 28 ላይ እኔ ግን በእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንት የሚማውጣ ከሆን ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 30 ላይ አሬ ክራሴ አንዳሽ ላደርጋቻለኝም እንደ ሰማው ፈርዳለሁ ፍርዴም ቅን ነው ኢላከኝን ፍቃድ እንጂ ፍቃዴን አልሻምና ይላል ለፈጣሪ አምላክ ተዛት ሙሉ በሙሉ ራሱን ያስገዛ ሰው ማረብኛ ሙስሊም ተብሎ ይጠራል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም ነበር ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ በጭራሽ አልተናገረም ይህን የሚያጠናክርልን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 አንቀጽ 22 ላይ ሰፍሮና ገኛለን ይሁን የእስራኤል ልጆች ወይልን ቃል ስሙ ራሳችሁ እንደምትታውቁት የናዘኢቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በርሱ በኩል ባደረገው ተአምራትና በድንቆች በመልክቶችም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለናንተ የተገለጸ ሰው ነበር የሚል ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንካነብባችሁ የይሁድ እምነትም ሆነ የክርስቲና ሃይማኖት በአንድ ፈጣሪ አምላክና እርሱም አምሳያ የሌለው መሆኑን እንደሚያምኑ ትረዳላችሁ ስለዚህ ጉዳይ የበለጸ ለመረዳት የሚፈልጉ ከሆነ በነገው ዕለት የኔ ልጅ የፈጣሪ ጽን ሳሳብ በተላላቂ ሃይማኖቶች በሚረስ ሰፋ ያለ ገለጻ ስለሚያቀር ተገኝታችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ጥያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አድርጋለሁ እኔ አስተዛኝ አሁን ወጣት ሲሆን መጠየቅ የምፈልገው እንደሚገባኝ ከሆነ ሰዎች እንደ የእምነታችሁ የተለያየ መንፈሳዊ ቀድ ደረጃ አላችሁ ብዬ ገምታለሁ እኔ እንደሚሰማኝ ሙስሊሞች ከሌሎች ጋር ሲነጻጸሩ ከፍተኛ የመንፈሳዊ ቀድ ደረጃ ላይ ደርሷል ብያም ናለው ሁሉም የሃይማኖት ተከታይ የሃይማኖቱ ጽንሰ ሐሳቦችን በትክክል ይረዳቸዋል ማለት አስቸጋሪ ነው ሃይማኖቶችን ከትምርት የተክፍል ደረጃ ጋር ባመሳሰላቸው ሌሎች ሃይማኖቶች ገና አንደኛ ወይ ሁለተኛ ክፍል ላይ ሲገኙ እስልምና እንግዛተኛ ወይ ማስረኛ ክፍል ላይ የሚገኙ ነው ይሰማኛል ስለዚህ የእስልምና ሃይማኖት በከፍተኛ የመንፈሳዊ ብቃት ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሰዎች ብቻ የተገባ ሃይማኖት ሳይሆን አይቀርም ብዬ ገምታለሁ ዶክተር ዛኪሪ ሀባባሌ ምን ያህል ትክክል ነው ብለ ያምናሉ ወንድም ያቀርበው ጥያቄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የወንድም የጥያቄ እስልምና ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሃይማኖት ነው ልክ በትምህርት ቤት እንደሚደረገው ሌሎች ሃይማኖቶች ምናልባት ያጸደ ህፃናት ወይም አንደኛ ክፍል ላይ ቢሆኑ እስልምና ግን ዘጠነኛ ወይ ማስረኛ ክፍል ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ምን ያህል ትክክለኛ ነኝ የሚል ነው ጥያቄው በትንታኔ ስማማለሁ የማልስማማበት ነገርም አለው እስልምና በመንፈሳዊ በቃታቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች የተገባ ሃይማኖት ነው ባልከው ስማማለሁ ነገር ግን 
አንድ መንፈሳዊ ብቃቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያልደረሰ ሰው ሙስሊም ሊሆን አይችልም ማለት ግን አይደለም በዚህ አልስማማም ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ቤት ሲገባ ለምሳሌ ሰውዮ ይገባው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምርት ወደሚሰጥበት ትምርት ቤት ቢሆን ወዲያው እንደገባ ትምርቱን የሚጀምረው የቋንቋውን ሆሄያት በመለማመድ ማለትም A B C D ፊደላትን በባጥናት ይሆናል ማለት ነው ትክክለኛ አይደል ስለዚህ በኢስላም አንድ ሰው ምንም እንኳን መንፈሳዊ የብቃት ደረጃው ከፍተኛ ባይሆንም ወደ ኢስላም እንደገባ ግን እንዲከተል የሚጠበቅበት ቢያንስ ቢያንስ ተውሂድ ነው የእንግሊዝኛ ቋንቋ መስረታዊ A B C D ከኢስላም ሃይማኖታዊ ተውሂድ ጋር ለናመሳሰለው እንችላለን ተውሂድ ማለት በአንድ ፈጣሪ አምላክ ብቻ ማመን ማለት ነው ቀደም የሱኒ ሃይማኖት ተከታይ ወንድሜ ስለ አምላክ ጽን ሐሳብ ጠይቆ የተነጋገረ ነው በሙሉ እርሱ ነው ዋናው መሰረታዊ ቁም ነገር ይህ የአምላክ ጽን ሐሳብ ነው በብዙ ሃይማኖቶች የእምነት ተከታይ ህዝብ እንዳይወቅ የሚደረገው ምንኑ ነው አለመታደል ሆኖ በየሃይማኖቶቹ የመንነት ቦታውን ያዙ ሰዎች ህዝቡ ትክክለኛውን ጽን ሐሳብ እንዳይከተል ይፈልጋሉ ምክንያቱም ህዝቡ ትክክለኛው መንገድ ከተከተለ የሃይማኖት መሪዎቹን ማን ይከተላቸዋል ሁሉም ሰው በአንድ ፈጣሪ አምላክ ብቻ የሚያምን ከሆነ የሃይማኖት መሪዎች ላያስፈልጉት ነው ማለት ነው የነርሱ የሃይማኖት ተከታዩን ከፈጣሪ ጋር የማለማመድና የማስተራቀቅ ሚና አስፈላጊነቱ ሊያበቃ ነው ወደ እስልምና ስትመጣ ግን ግንኙነትህ ቀጥታ ከፈጣሪ አምላክ ጋር ብቻ ነው ስለዚህ አብዛኞቹ ሃይማኖቶች በአምላክ ጽንሰ ሐሳብ ላይ ተመሳሳይ ትምርት የሚያስተምሩ ናቸው አለመታደል ሆኖ ግን ከእስልምና ውጪ ያሉት የሃይማኖቱ መሪዎች ተከታዮቻቸው ይህንን መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ እንዲያውቁት አይፈልጉ ምክንያቱም ህዝቡ ይህንን ነገር ከተረዳ ግንኙነቱን ቀጥታ ከፈጣሪው ጋር ይሆናል ምክንያቱም ህዝቡ ይህንን ነገር ከተረዳ ግንኙነቱ ቀጥታ ከፈጣሪው ጋር ይሆናል ይህ ማለት ደግሞ ራሱን ሙሉ በሙሉ ለፈጣሪ ግጋት አስከዛ ወይም በሌላ አነጋገር ሰውየው ሙስሊም ሆኗል ማለት ነው እንዲህ ከሆነ ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች በመሃል ሆነው ሲጫወቱት የነበረው ሚና ስለሚጠፋ ስራቸውን ያጣሉ ወይም ሱቆቻቸው ይዘጋሉ ማለት ነው አለ በለዚያ ሁሉም የሃይማኖት ቅዱስ መጻፍ ይዘታቸው በጊዜ ደስ እየተቀየረም እንኳን ቢሆን ፈጣሪ አምላክ ለሰው ልጆች በሙሉ እንዲከተሉት የሚያዘው አንድ ሃይማኖት ማዘጋጀቱን ብቻ ነው የሚያስተምሩት በርግጥ በረጅም ጊዜ ሄደት ቅዱሳን መጻፍ ሲሻሻሉ ሲከለሱ ሲደለዙ ቢቆዩ አሁን በቀሩትም መጻፍ ላይ እንኳን ዋናው የተውሂድ መልእክት የሆነውን የአምላክ አንድነትና ጣውታትን ማምለክ ክልክል መሆኑን የሚያስተምር መልእክት ሰፍሮባቸውን እንመለከታለን እንደዚያም ሆኖ አንዳንድ የሚቃረኑ መልእክቶችም በውስጣቸው አይገኝም ማለት ግን አይደለም ኡነቱን መመርመር ለወደደ ሰው ግን በትክክል ያገኘዋል ከዚህ ጋር ያያይዘ ለማለት የሚፈልገው ሌላው ነገር ደግሞ የፈጣሪ አምላክን መኖር በተገነዘብ ክበት ቅጽበት በዚህ ዓለም ላይ የተፈጠረ ክበትን አላማ ማንነት ለመረዳት የምትችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ስለዚህ የየትኛው ሃይማኖት ወይም መንፈሳዊ አስተሳሰብ መነሻ ጽንሰ ሐሳቡ በአንድ ፈጣሪ አምላክ መኖር ማመንና መገዛት ያለብንም እርሱን ብቻ መሆኑን ነው በዚህ አይነት አንድ ሰው መንፈሳዊ ደረጃው ምንም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያልደረሰ ቢሆን እንኳን ፈጣሪ አምላኩን ማመስገንና ለርሱም ህግጋት ራሱን ማስገዛት የጀመረ እንደሆነ ይሄ ሰው ሙስሊም ተብሎ ይጠራል ጥያቄን መልሻለሁ ይሄ ተስፋ አደርጋለሁ አንይባን የመዳኒት ማከፋፈያ ኩባንያው ስራስኪያጅ ነኝ እኔ ጥያቄ ስካውን ድረስ በሞት የተለዩ ሰዎች የት ነው ያሉት ምን እንደነ ሆኑትስ የሚል ነው የወንድሜ ጥያቄ በሞት የተለዩ ሰዎች የት ነው ያሉት ከሞቱስ በኋላ የሆኑት ነገር ምን እንደነው የሚል ነው ቀደም ባሉት መልሶች እንደተጠቀስኩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህይወትንና ሞትን ፈጥሯል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታላቁ ቅዱስ ቁርአን በሱራቱ ሙልክ አንቀጽ ሁለት ላይ አልዚ ከለቀል ሞተ ወል ሀያታ አልዚ ያ የትኛችሁ ስራው ይበልጥ ያማረ መሆኑ ሊሞክራችሁ ሞተንና ህይወትን ይፈጠረ ነው እርሱም አሸናፊው ማህሪው ነው ይላል ስለዚህ የዚህ ዓለም ህይወታችን ለሚቀጥል ህይወት ለፈተና የምንዘጋጅበት ነው ማለት ነው እና ማንድ ሰው ልክ መሞቱ ሲታወጅ የዚህ ዓለም ፈተናውን ጨረሰ ማለት ነው ከመጀመሪያው ሰው ልጅ ማለትም ከነብዩ አደም ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምሮ እስከ የመጨረሻው የሰው ልጅ ድረስ በመጨረሻው የፍርድ ቀን ሁሉም እንደገና ተቀስቅሶ የፈተናው ውጤት ይገለጽለታል ልክ እዚህ ሀገር ምርጫ ሲደረግ እንደሚሆነው ለምሳሌ ባንዱለት በሰሜን ህንድ ህዝቡ ድምጽ ይሰጣል በሌላ ቀን ደግሞ በደቡብ ህንድ በመራብና በመስራቅን እንዲው ህዝቡ በተለያየ ቀን ድምጹን ይሰጥና 
ቆጠራው ግን በአንድ ተመሳሳይ ቀን በአንድ ላይ ነው የሚደረገው የሁሉም የደምጽ ቆጠራው ውጤትም የሚገለጸው አንድ ላይ አንድ ቀን ነው በተመሳሳይ ሁኔታ የሰው ልጆች የዚህ ዓለም ፈተናቸውን ከጨረሱ በኋላ የፈተናቸውን ውጤት የሚገለጽላቸው በመጨረሻው የፍርድ ቀን ሁሉም በአንድነት ተቀስቅሰው ነው እንደ የሥራቸው ሁኔታም ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተዛዛት አክብረው በትክክለኛው ጉዳና የተጓዙት ወደ ጀነት በተቃራኒው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተዛዛት አፈንግጠው መጥፎን ጉዳና የመረጡት ደግሞ የጀሃነም ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም በአንድ ቀን ተከስከሰን ነው ፍርዳችን የምንቀበለው እስከዚያው ድረስ ግን የሞተው ያው እንደሞተ ይከተላል በፍርዱ ቀን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገና ነፍስ ይዘራበታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታላቁ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል አንዓም ላይ ለመጨረሻው የፍርድ ቀን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ የሚቀውም አንድም ሰው አይኖርም ይላል ምክንያቱም የዛ ራሳችን የሰውነት ክፍሎች ማለትም አይዶቻችን እጆቻችን ሌሎችን ማካለቶቻችን በራሳችን ላይ ስለይመሰክሩብን ነው ይላል ሌላው ቀርቶ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተዛዛት ባለመከተላቸው ምክንያት ወደ ጀሃነም እንዲገቡ የተወሰነባቸው ሰዎች እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነባቸውን ፍርድ አይቀበሙ ይላል ታላቁ ቁርአን እነዚህ ሰዎች ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያቀርቡት ተማጽኖ አንድ የመጨረሻ ድል እንዲሰጣቸውና ወደ ምድር እንደሚያልሳቸው የሚል ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ይዚው የረፈደባቸውና ፈተናው የሚያበቃ መሆኑ ይነግራቸዋል ይላል ቁርአን ስለዚህ በመጨረሻው የፍርድ ቀን ሁሉም እንደ የሥራው ወይ የጀነት አለያም የጀሃነም ይሆናል ማለት ነው ጥያቄው እንደመለስኩ ተስፋ አደርጋለሁ የኔ ጥያቄ ሙስሊም የሆኑ ህንዳውያን ለእናት ሀገሬ እሰግዳለሁ የሚለውን በሄራዊ መዝሙር ከመዘመር የሚቆጠቡት በምን ምክንያት ነው መዝሙሩ ሃይማኖታዊ መልእክት የሚያስተላልፍ ሳይሆን ሀገራዊ ወይም በሄራዊ ስሜት የሚያንጸባርቅ ከመሆኑ አንጻር ማለቴ ነው በመጀመሪያ ያህቲ በትናንትናው ፕሮግራማችን ላይ ተገንተሽ ነበር ይህን ያልኩበት ምክንያት በትናንትናው ፕሮግራማችን ላይ የሁት ያቄ ተነስቶ ስለነበር ነው ለማንኛውም አንቺ በትናንትናው ፕሮግራማችን ላይ ስካል ነበርሽ ድረስ ላነሳሹ ጥያቄ መልሱን ሰጥቻለሁ ይህን የጥያቄ ህንዳውያን ሙስሊሞች ለእናት ሀገሬ ሰግዳለሁ የሚለውን በሄራዊ መዝሙር ከማለት የሚቆጠቡት ምን ምክንያት ነው የሚል ነው ሙስሊሞች ይህን መዝሙር ከመዘመር የሚታቀቡበት ምክንያት ከመዘርዘሬ በፊት ላንቺም የሚሰጥሽ ምክር ቢኖር ሂንዶችም ቢሆኑ ይህንን መዝሙር ከመዘመር ቢቆጠቡ ይሻላል የሚል ነው ለምን ምክንያቱም ከሃይማኖታዊ ቅዱስ መጻፎቻቸው ጽንሰ ሐሳቦች በግልጽ የሚቃረን በመሆኑ ነው ቀደም ሲል እሺ ከሃይማኖት ተከታይ ወንድማችን አንስቶ ስለነበረው ጥያቄ ሰጠሁት ምላሽ ላይ አንድ ፈጣሪ አምላክን ብቻ ስለመገዛት ይሄ አምላክም አምሳያ የሌለው መሆኑን የሚያሳሰሉትን ጉዳዮች ከቪዳስና ከዋንሺዳ ቅዱስ መጻፍ እየመዘዝን ስንነጋገር ነበር እንግዲህ በዚህ የህንድ ቢሄራዊ መዝሙር ላይ የሰፈረውና ለእናት ሀገር ይሰግዳለሁ የሚለውን ስንኝ سنመለከት ሰዎች ለሀገራቸው ጎንበስ ብለው ይስገዱ የሚል መልእክት ያዘለ መሆኑን እንገነዘባለን በሂንዱ ቅዱስ መጻፍ የተቀመጠው ነገር ደግሞ አንድ ፈጣሪ አምላክ ብቻ እንዳለና የሚገዙትም አምላክ እርሱ ብቻ እንጂ ሌላ ዓለም ሆኑን ነው ይህን ሀገር ይፈጠረው ደግሞ ፈጣሪ አምላክ መሆኑ ግልጽ የሆነ ነገር ነው በዚህ ከተስማማን ሂንዱይዝም አንድ ፈጣሪ አምላክ ብቻ መገዛትን ያዛል እንጂ ሌላ መስከረን ይከለክላል ስለዚህም ይህ መዝሙር ከሂንዱይዝም አስተምሮ ጋር የሚቃረን ይዘት አለው ማለት ነው ስለዚህ ከኢስላም በኢስላም ብቻ ሳይሆን ከሂንዱይዝም እምነት ጋር እንደማይስማማ ለመረዳት አዳግተንም ይህንን በተመለከተ ታች ያለው ተራው የሂንዱ ሃይማኖት ተከታይ የሆነ ሰው መዝሙሩ እርሱ ከሚከተለው ሂንዱይዝም ጋር እንደሚጋጭ ላስተውል ይችላል ነገር ግን የትኛውም የሂንዱ ሃይማኖት መምህርን በጥይቂ ነገሩ ግልጽ ይሆን ልሻል ሙስሊሞችን በተመለከተ ደግሞ ይህ ለእናት ሀገር ይሰግዳለሁ የሚለው መዝሙር በቀጣ ከታላቁ ቅዱስ ቁርአን መልእክት ጋር የሚቃረን መሆኑን ተመናገር ይችላል ምክንያቱም በእስላም የምንገዛው ለአንድ ሀያሉ አምላካችን ብቻ እንጂ ለሌላ ባለም ሆኑ ነው እኛ ሙስሊሞች ሀገራችንን ህንድን እንወዳታለን እና ክብራታለንም የሀገሪቱ ህግ ከሀያሉ አምላካችን ህጋት ጋር እስካልተጋጨብን ድረስ እኛ ሙስሊሞች የማንኛውን ሀገር ህግ ለማክበር ምንም አይነት ችግር የለብንም የሀገሪቱ ህግ ከሃያሉ አምላካችን ህጋት ጋር የሚቃረን ከሆነ ግን ህጉን ለመተግበር አንችልም ይህቺን ሀገር ይፈጠራት ሃያሉ ፈጣሪያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ስለዚህ ለማን ነው መስቀል ያለብን ለዚች ሀገር ወይስ ለፈጣሪ አምላካችን አገራችን ህንድን በተመለከተ አብዛኛዎቻችን ሙስሊሞች ሀገራችንን ወዳታለን እንኳን አባታለን ወለተኛ ለሆነ አላማ ህይወታችንን ከመስጠት ወደ ኋላ አንልም 
ለሀገራችን ለመስገድ ግን በጭራሻ አንፈቅደም ምክንያቱም ይሄ ነገር ከፈጣሪ አምላክ ህግ ጋር ጋር የሚጣረስ በመሆኑ ብቻ ነው በተመሳሳይ ሁኔታም አንድ የሳውዲ አረቢያ ዜጋ ለሀገሩ መስገድ የለበትም ይሄ ጉዳይ የህንድ ሙስሊሞችን ብቻ የሚመለከት ነው ብላችሁ እንዳትገምቱ በሳውዲ አረቢያ ማንኛውም የሳውዲ ዜጋ በጭራሽ ለሀገሩ አጎንብሶ አይሰግድም በፓኪስታንም በሌሎች ሀገሮችም እንዲሁ ይህ ለህንዶች ብሎ የተዘጋጀ ልዩ ህግ አይደለም በፓኪስታንም በሌሎች ሀገሮችም እንዲሁ ይህ ለህንዶች ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ ልዩ ህግ አይደለም ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምትበልጥ ሀገር አይደለችም ፓኪስታንም እንዲሁ ስለዚህ ህጉ ለሁሉ አንድ አይነት ነው ዋናው ግልጽ መሆን ያለበት እኛ ሀገራችን እንወዳታለን ነገር ግን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ድንጋጌዎች ጋር የሚጋጭ ከሆነ ለምሳሌ በኢስላም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ በዚህ ዓለም ላይ ከፍተኛውን ክብር የምንሰጠው ወላጅነታችን ነው እናታችን እኛን በመሐጸኑ ዓለ ዘጠኝ ወራ ተሸክማናለች ተንከባክባም አሳድጋናለች ለዚህም እንወዳታለን እና ክብራታለን ነገር ግን አጎንብሰን አንሰግድላትም ወልዳ አላሳደገች ለገዛ እናት ያልሰገድኩኝ እንዴት ብዬ ነው ለዚህ ቻገር አጎንብሽ የምሰግደው ምክንያቱም ወላጅ እናታችንም ሆነች ይህ ቻገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚበልጡ ባለመሆናቸው ነው ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ብሄራዊ መዝሙር ለእናት ሀገር የሰግዳለሁ ከሚለው ሰንኞቺ ለፈጣሪ አምላካችን ከኢስላም ጽንሰ ሐሳቦች በተቃራኒ መልኩ የተለያዩ ባህሪያት ተሰጥተውት እናገኛለን የፈጣሪን ክብር የሚያጎድ መልክቶች አሉበት ስለዚህ ሀገሬ ብዬ ያያሉ አምላኬን ክብር ለማውደፍ በፍጹም አልፈቅድም ይህ ማለት ግን ሀገሬን አልወዳት ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል ደግሞ የሚመዝሙሩ ጻፊ ማን ነው በሂንዱ ፖለቲከኛ ነው የተጻፈው እርግጠኛ ነኝ የሂንዱ ፖለቲከኞች ይህ መዝሙር የተጻፈበትን ቀን በትክክል የሚያውቁት አይመስለኝም አንድ ክፍለ ዘመን ሊያስቆጥሩም ምንኛ ያህል ያቀረው ነገር ግን እነዚህ የሂንዱ ፖለቲከኞች ለፖለቲካቸው መጠቀሚያ በማለት ይህንን ነገር ሲያራግቡት የገዛ ራሳቸው ቤዳስ ጥንስ ሐሳቦችን እየጣሱት መሆኑን አለመገንዘባቸው በግልጽ ይታያል ጠቂሽን መልሻለሁ በየተስፋ አደርጋለሁ